Ni kweli kabisa afichaye dhambi zake hatafanikiwa. Wimbo mzuri sana huo wa kutuelimisha. Na ndio maana tunaongea kuhusu misingi iliyooza. Na somo hili e, limewafikia na kuaguza watu wengi hata mmoja tayari anauliza e, nitawezaje kuhama kutoka kwetu? Na ninaona E, kuwa kuna matatizo kweli nitahamaje kutoka kwetu so nitaka kujibu ni kuwa atuhami kimwili atuhami atubebi vitu vyetu kuhama kwenda kimwili wakati Mungu anazungumza na Abrahamu anamwambia Abrahamu toka kwa nyumba ya baba yako maana mimi Mungu nataka kukubariki ni vizuri tuelewe Mungu anamwambia Abrahamu atoke wapi So ndio niweze kujibu hiyo swali na kuendelesha somo. Ningependa kuwakumbusha somo ambao tumesoma e, Isaia hamsini na moja mstari wa kwanza na pili. Mwenyezi Mungu anasema Mwenyezi Mungu asema hivi, nisikilizeni enyu mnaotaka kukombolewa. Nyinyi mnao nitafuta mimi Mwenyezi Mungu. Utazameni mwamba mlimo chongwa na chimbo la mawe mlimo chimbuliwa. Mkumbukeni Abrahamu babu yenu na Sara aliyewazaa nyinyi. Abrahamu alikuwa hana mtoto wakati nilipomuita, lakini nilimbariki na kumfanya kuwa na wengi. Huu ni Mungu anatuzungumzia sisi na anasema nisikilizeni nyinyi ambao mnataka kuombolewa na nataka kuamini ni mimi pamoja na huyo msikilizaji ambaye tayari anaona anahitaji kutoka. Na Mungu anasema nisikilizeni nyinyi mnaota kuombolewa nisikilizeni nyinyi ambao mnatafuta uso wangu na ni mimi na wewe anatuambia kwanza utazameni mwamba mlimo chongwa na ndugu yangu Martin amejaribu ku, ku, kueleza mwamba ni kitu gani Kiswa, kwa Kiswahili eh, kwa kizungu jina mwamba is a huge rock mwamba ni jiwe kubwa so Mungu anasema utazameni mwamba mlimo chongwa So kulikuwa na mwamba kubwa ambao ukachongwa mawe kadhaa. Na ametuambia kuwa mwamba huu ni wazazi wetu. Our parents is this huge rock. So tulichongwa kutoka kwa mwamba huo. Tulichongwa kutoka kwa mwamba fulani. So Mungu anasema utazameni mwamba mlimo chongwa. Lakini msitosheke hapo. Anasema murudi nyuma muangalie chimbo la mawe mlimo chimbuliwa. Kuna kware fulani ambayo ilichimbuliwa na ndani ya hii kware kukapatikana mwamba. Na huu mwamba ukakatakatwa mawe kadhaa. So kuna kware mahali mwamba ulitolewa, alafu kuna mawe ambayo yalitolewa kwa ule mwamba. So huu mwamba ambao tulichongwa ni wazazi wetu. Kware ambayo tulichimbuliwa sasa huko ni kwa mababu zetu na wazee walio tutangulia. So Mungu anatuambia ikiwa tunataka ukombozi kutoka kwake ikiwa tunatafuta uso wake ili tufunguliwe na tukombolewe kwanza tutazame tutazame mwamba tulimochongwa na kisha pia tuangalie chimbo la mawe tulimochimbuliwa na ndipo ndugu yangu Martin alikuwa anasema hata ye ilimbidi kuchunguza kwao wazazi wake maisha yao yalikuwa vipi nao wazazi walizaliwa na wazee ambao maisha yao waliendesha vipi and the moment you understand that inakuwa ni rahisi wewe kusali na kujikatanisha na yale maovu ambayo unaweza kuwa uliridhishwa so mstari wa pili Mwenyezi Mungu anasema chukueni mfano wa Abrahamu na Sara aliyewazaa nyinyi so Mungu anatupatia mfano huu ili tuweze kujielewa sisi sasa tukitazama mfano wa Abrahamu tulinganishe na wakwetu. So wacha tuangalie maisha ya Abraham ili tuelewe Mungu anatumwa wapi. Mungu anasema utazameni mwamba mlimo chongwa. Cho huyu Abraham alichongwa kutoka kwa mwamba gani? Mungu ametuambia pia tuchunguze chimbo la mawe tulimochimbuliwa. Je, huyu Abraham 
alichimbuliwa kutoka kwa chimbo gani tukijibu hilo swali tutaweza kuelewa somo hili so kwanza Abrahamu alichongwa kutoka kwa mwamba gani Abrahamu baba yake alikuwa anaitwa Tera so Abrahamu alichongwa kutoka kwa mwamba ambao unaitwa Tera na huyu Tera alizaliwa na nani ama alitoka wapi alichimbuliwa kutoka kwa mwamba gani Tera alizaliwa na mzee ambaye alikuwa anaitwa Nahori So Abrahamu alizaliwa kutoka kwa mwamba ambao unaitwa Tera na akachimbuliwa kutoka kwa kware ambayo inaitwa Nahori hao ndio mababu wa Abrahamu Je huyu Tera ama tuanze kwa yule Nahori Nahori aliishi maisha gani Somo hilo tapata kwa kitabu cha Joshua Joshua chapter 24 verse 1 to verse 3 Ukisoma Joshua 24 verse 1 to verse 3 utaona kuwa babu yake Abrahamu alikuwa anaitwa Nahori naye baba yake Abrahamu alikuwa anaitwa Tera Na ukisoma utaona kuwa huyu Nahori hakumjua Mungu Nahori babu yake Abrahamu alitumikia miungu ya kigeni alitumikia miungu ya Waamori miungu ya Ashera na Mabaali na akatumikia hiyo miungu kwa muda mrefu akapata mtoto ambaye anaitwa Tera Tera alipozaliwa akafuata imani potovu ya baba yake Nahori Tera akashika ile imani ya baba yake Nahori akaendelesha ile imani ikafika wakati huyu Tera akapita baba yake kwa imani na akawa padri wa hiyo miungu ya Ashera na miungu ya Waamori. So Tera became so demonic even than the father. Akawa mtu ambaye si mwema hata kuliko baba yake. Na sasa kutoka kwa huyu Tera ndio Abrahamu alizaliwa. So Abrahamu alizaliwa kutoka kwa misingi ambayo imeoza kabisa. Misingi ambayo haikumtambua Mungu. Misingi ambayo iliabudu miungu mingine. Now because of this demonic foundations kwa sababu ya misingi iliyooza ya Abrahamu yule muovu shetani alikuwa amefaulu kuingia kwa maisha ya Abrahamu ukichunguza vizuri kiroho utaona alikuwa amefaulu kuingia kwa maisha ya Abrahamu na alikuwa ameweza kukamata maisha ya Abrahamu for more than 75 years kwa zaidi ya miaka sabini na tano Abraham was a nobody he had no child He had no name at the age of 75 years mke wake alikuwa tasa Abraham at the age of 75 years alikuwa bado anaishi kwa nyumba ya baba yake Hicho ni kifungo cha ajabu Hao ni wale wazee labda unaona wanatembea mtaani hawana chochote wame la, na kuna watoto labda wanafuata nyuma wakiwachekelea Abraham alikuwa kifu, kifungo cha aina hiyo Lakini Mungu wa huruma na upendo Mungu alimpenda Abraham na ndio maana Mungu alimtokea Abrahamu. In the book of Genesis chapter 12 verse 1 to 3 kwa kitabu ya mwanzo 12 mstari wa kwanza hadi wa tatu mwenye it is the first encounter ya Abraham na Mungu. Na maneno ya kwanza ambayo Mwenyezi Mungu anamzunguzia anamzungumzia Abrahamu anamwambia hivi. Abrahamu toka kwa nyumba ya baba yako maana mimi Mungu nataka kukubariki Abraham come out of your father's house for I want to bless you So wakati Mungu anamwambia Abraham atoke kwa nyumba ya baba yake amwambia Abraham atiachukia wazazi wake amwambia Abraham atiatoroke kwao literally ingawa Abraham alihama hata akaenda uri lakini kile ambacho Mungu alikuwa anaambia Abraham ni jikatanishe na miungu uliozaliwa ukapata inatumikiwa kwenu jikatanishe na mila potovu ulizozaliwa ukapata watu wenyu ufuata ukapata watu ufuata itikadi fulani tamaduni fulani mambo fulani ambayo hayana uhusiano na Mungu kuna mambo watu wameshikilia na wamefuatilia tangu jadi lakini hayana uhusiano na Mungu hata sisi kwa tulizaliwa tukapata watu wanafanyanga hivyo hata sisi tumeingia tu tunafanya 
Siju mtu akikufa lazima mnyolewe, siju mfanywe nini? Eh, na shetani amehakikisha kuna tumzee ambacho ambao hawakufangi. Kazi yao ni kugojea mtu akufe ndio aende kunyoana huko. <laughs> na hata sisi tulizaliwa tukapata watu wanafanyanga hivyo. <laughs> na hata sisi tunafanyanga tu. Mila na itikadi potovu ambazo hazimtukuzi Mungu. Masharti mengine kama haya wazee wetu ambao hawakumjua walifanya maagano na mikataba na shetani. So mambo kama haya ndio Abraham anaambiwa na, na Mwenyezi Mungu mwenyewe. Jikatanishe na imani potovu uliopokea kwenu. Jikatanishe na hiyo misingi ya kuabudu ashera, hiyo misingi ya kuabudu mabali. Jikatanishe na hayo madhabahu ambayo wazee wako ulipata wamejenga kwa boma na kwa ukoo wenu ya kutumikia miungu ingine. Kwa maana Mungu anasema in the book of Exodus chapter 20 verse 1 to verse 5. Exodus chapter 20 verse 5. Mwenyezi Mungu anasema, msiinamie miungu ingine au kuitumikia. Kwa maana mimi Mwenyezi Mungu Mungu wenu ni Mungu mwenye wivu. Mkiinamia hiyo miungu au kuitumikia, mimi nitawalaani na nitapitisha lana hii kwa watoto wenu kuanzia kizazi cha kwanza hadi kizazi cha nne cha wale wanaofanya machukizo hayo so abraham alijipata kwa ina fix alijipata kwa hali kama hiyo amezaliwa a very innocent young man a very innocent child lakini amezaliwa kwa familia na ukoo ya watu ambao hawamtambui mungu watu ambao wamejenga madhabahu ya kuabudu bali babu yake alianzisha imani hiyo akashika akazaa baba yake tera Tera akashika imani ya baba yake hata akampita baba yake na akawa yeye anaongoza watu kufanya ibada za, za ushetani ibada za kuabudu miungu ya ashera na bali na unajua hii miungu ya ashera ilikuwa inatolewa mpaka dhabihu ya watoto ilikuwa inafanywa mpaka human sacrifice na you can imagine those foundations they were really demonic they were really evil and i believe that is what gave the enemy a legal right ilimpatia shetani haki fulani na, she, na she, maisha ya Abraham kabla hajakutana na Mungu alikuwa ameshaishi maisha ya miaka sabini na tano 75 good year but 75 wasted year but wakati Abraham alisikia sauti ya Mungu na Mungu akamwambia hivyo it was like an eye opener ilikuwa ni kama mtu ambaye alikuwa kwa uzingizi alafu ameamshwa mara moja and Abraham could look back na kaangalia kaona wa wow. This are 75 wasted years. Ukweli nimekuwa mfungwa na mimi sikujua nilikuwa mfungwa. Now Abraham took a step of faith. Abraham alichukua hatua ya imani na akaenda kwa padri mmoja ambaye ndio alikuwa anaongoza ibada za Mungu wakati huo alikuwa anaitwa Melchizedek. That is Genesis chapter 14. Abraham akachukua hatua ya imani akaenda kwa Meliki Sedek. Na alipoenda kwa Meliki Sedek hakuenda mikono mitupu. Tunaambiwa alienda kama amebeba zaka mikononi mwake. Sasa akaenda kwa Meliki Sedek kwa madhumuni ya kutenganishwa na miungu ya baba yake na babu yake. Na sasa aunganishwe na huyu Mungu wa ukweli ambaye amemtokea, amempenda na akamuita atoke kwa njia za ile miungu na aingie kwa kwa njia na Mwenyezi Mungu ambaye amemuita and when abraham took that step of faith hapo ndipo maisha ya abraham ilianza kubadilika hapo ndipo abraham Mungu alianza process ya restoration and the first thing that god did to abraham alimbadilishia jina akamwambia kutoka leo hautaitwa tena abraham bali utaitwa abraham Beleni jina ya Abraham ilikuwa Abraham haikuwa na H. Na akamwambia hata mke wako hataitwa Sarai tena bali kutoka siku ya leo ataitwa Sara. Even today our God is a name changer. Na Mungu wetu huwa anatubadilishia majina na tutasoma kwa Biblia masomo mengi Mungu akibadilishia watu majina kwa sababu fulani. Especially kwa mtu kama huyu Abraham ambaye amezaliwa kwa familia ambayo imejaa ushirikina imejaa uabudu shetani hawa ni watu ambao wanaishi kwa matambiko na wana miungu kwa mambo yote 
Unapata hata mama akiwa mjamzito lazima apelekwe mahali atengenezwe, sijui nini nini. Eh mtoto akizaliwa lazima jina ikuwe consulted to the spirit. So unapata ile jina ambayo mtoto amepatiwa is covenanted to the devil. Hiyo hiyo jina iko na uhusiano na ufalme fulani wa giza. So hii jina kama haitatakaswa, kama haitashughulikiwa ikiwa nyinyi ni wakikuyu kama sisi ambao tuna ridhi majina ya wazee wetu majina ya wazazi na wazee wetu unapata unaweza kuridhishwa jina ambayo tayari iko na kasoro jina ambayo ilipatikana kwa njia ambazo si za kimungu and in many families unaweza angalia uone a very practical thing kwamba watu ambao wamezaliwa wakaitwa jina fulani they all die ama wanapitia shida fulani Watoto ambao wanazaliwa naitwa jina fulani ikiwa ni walevi wote wanakuwa walevi. Ikiwa ni watu ambao huwa wapigi hatua kwa maisha unapata wote hata ukiangalia unaona kazi nule anaitwa hivi, anko ule anaitwa hivi, kazi nule mwingine anaitwa hivi. Ukiwaangalia wote is a very clear pattern. Unaona huku kwetu kuna shida ya jina fulani. So ukichunguza vizuri the root cause of that name, the original owner of that name kuna mambo anaweza kuwa alijichanganya nayo ama mahali hiyo jina ilikuwa sourced ilikuwa labda imeunganishwa na maagano fulani ya kishetani ambayo mpaka leo mtu yeyote ambao anapatiwa jina anaambukizwa mambo hayo and if something is not done about those names hata ule mtoto atazaliwa kesho na apatiwe jina hilo they will also they will still suffer so wakati eh, kumjibu yule ambaye ameuliza swali Mungu hasemi tutoke kwa wazazi wetu physical Mungu asemi tutoke kwa boma zetu hata advocate tuame kwa boma zetu Mungu anatuambia tujikatanishe na mambo maovu ambayo tunaweza kuwa tulizaliwa tukapata yanaendeleanga kwetu ama yalikuwa yameaminiwa kwetu Tujikatanishe na mambo hayo mambo maovu we have nothing to do with that tujiunganishe na huyu Mungu wa ukweli na tufuate njia zake kwa haki na hiyo ndiyo njia ya kujitoa Eh, kwa kwa lugha nyingine tunasema kukata kitofu cha uovu. Tujikatanishe na mambo maovu ambayo tuliridhi kwetu. Sasa ningependa ili nye, tuweze kujibu hiyo swali vizuri tusome kitabu cha Waibrania saba mstari wa tisa na kumi Tuone matokeo ya, wakati Abraham alienda kwa Melkisedek na akatoa zaka, akaabudu Mungu na akaomba kuunganishwa na Mungu wa ukweli ambaye amemuita je kulitokea nini e, waibrania saba mstari wa tisa na kumi twaweza basi kusema kwamba mm-hmm. Abrahamu alipotoa sehemu moja ya kumi mm-hmm. lawi mm-hmm. ambaye wazawa wake hupokea sehemu moja ya kumi mm-hmm. alitoa sehemu moja ya kumi pia mm-hmm. Maana Lawi hakuwa amezaliwa bado mm-hmm. bali ni kama alikuwa katika mwili wa baba yake Abraham mm-hmm. wakati Melkisedeki alipokutana naye neno la Mungu tumshukuru Mungu so somo hili lina sound kama tan twister lakini nitalieleza vizuri Mungu anatunaambia kwa hili somo ati wakati Abraham alikutana na Melkisedeki na akaabudu Mungu kwa kutoa fungu la kumi. Tunaambiwa wakati Abrahamu alikuwa anatoa hiyo fungu la kumi, Lawi hakuwa amezaliwa bado. Bali ingawa hakuwa amezaliwa bado, ati hata yeye alitoa fungu la kumi hiyo siku. Kwa maana ingawa hakuwa amezaliwa alikuwa ndani ya mwili wa Abrahamu wakati Abrahamu alikuwa anatoa hiyo fungu la kumi. So akahesabiwa hata yeye ametoa akiwa ndani ya Abraham. Na ndio tunaambiwa ndio maana Mungu akambariki huyo Lawi awe padri. Awe anapokea fungu la kumi kutoka kwa watu kwa maana hata yeye alitoa fungu la kumi kwa njia ya Abrahamu. Mm-hmm. Ingawa Abraham hakuwa ingawa Lawi hakuwa amezaliwa alikuwa ndani ya mwili wa Abraham wakati Abrahamu alikuwa anatoa fungu la kumi kwa Melkisedek so Mungu akambariki Lawi awe padri awe anapokea fungu la kumi kwa ajili hata yeye alitoa fungu la kumi akiwa ndani ya mwili wa Abrahamu so nataka tutafute huyu Lawi kati kutoka kwa ukoo wa Abrahamu kutoka kwa uzao 
wa Abraham ama foundation za Abraham tuone huyu lawi anakujia wapi Sikiliza wakati huu Abraham alikuwa anatoa fungu la kumi kwa Melchizedek hakuwa na mtoto hata mmoja hata mkewe alikuwa tasa hata mke wake Sara Sarai alikuwa tasa baada ya kutoa fungu la kumi Mungu akawabadilishia majina na Mungu akawabariki na Mungu akambariki Sara akachukua mimba akiwa mzee sana na akazaa mtoto ambaye anaitwa Isaka Isaka akabarikiwa na mke ambaye anaitwa Rebeka Rebeka akamzalia Isaka vijana wawili wa kwanza alikuwa anaitwa Esau wa pili alikuwa anaitwa Yakobo So Esau akauza baraka zake za mzaliwa wa kwanza ama ndugu yake Yakobo akatumia ujanja akamnyang'anya ndugu yake mdogo Baraka he took advantage ya njaa ambao ndugu yake alikuwa nayo na akamwambia lazima aachilie baraka za uzaliwa wa kwanza kama mchezo akamnyang'anya ndugu yake Baraka baadaye kabisa kwa maisha wakati huyu Isaka alikuwa mzee anataka kufa akataka kubariki kijana wake wa kwanza ambaye ni Esau naye huyu Yakobo wakashirikiana na mama yake tena wakamlagai baba wakamlagai e, Isaka badala ya kumbariki Esau kubariki Esau akabariki Yakobo alijifanya yeye ni ndugu yake akaweka manyoya kwa kwa, kwa 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 mikono akaleta nyama ambayo baba yake alikuwa anapenda na aka chukua akanyakua baraka ambazo sio zake. Sasa huyu Esau alipotelea hivyo. Na hakuna mali Esau anatajwa kwa ukubwa tena. Kwa maana alinyang'anywa baraka na ndugu yake. Na huyu ndugu ambaye anaitwa Yakobo hata baada ya kunyang'anya ndugu yake baraka hizi za wazazi na hata kumnyang'anya baraka za uzaliwa wa kwanza wakiwa wadogo, baraka hizi hazikushika maisha yake. Haziku muingia ndani yake mpaka wakati ule walikutana na malaika. Remember wakati walikutana na malaika usiku they wrestled with this angel mpaka ikafika wakati kunaenda kupambazuka Yakobo akagundua kwamba huyu ni malaika. Akamwambia huyu malaika naomba tafadhali unibariki. Huyu malaika akamwambia Yakobo siwezi kukubariki mpaka nikubadilishie jina kwanza. Na akamwambia kutoka leo hautaitwa tena Yakobo bali kutoka siku ya leo utaitwa Israeli. Tunaona Mungu akibadilisha tena Yakobo jina. Kwa nini? Kwa sababu jina Yakobo Kiyahudi inamaanisha a conman ama a deceiver. So unaweza kupatiwa jina ikuletee matatizo na character fulani. Na tunaona hii jina ilisumbua mtoto kwa sababu hata akiwa mdogo alikon ndugu yake akiwa bado vijana akakon baba na mama akapokea baraka ambao sio zake. Sasa wamekutana na malaika, wamesumbua na malaika. Daika ya mwisho ndio malaika anamwambia siri hiyo kuwa hauwezi kubarikiwa kwa ili jina ya Yakobo, itabidi ubadilishiwe uitwe Israeli. Na ukweli wakati aliitwa Israeli, zile baraka za wazazi na baraka za Mungu zikaingia ndani ya maisha yake. Sasa huyu Israeli akabarikiwa na vijana kumi na mbili Msikilizaji usisahau tunamtafuta lawi. Tunamtafuta lawi. Nimesema Abraham akabarikiwa akapata mtoto ambaye anaitwa Isaka. So kutoka kwa Abraham tunaenda kwa Isaka kizazi cha kwanza. Isaka akabarikiwa na Yakobo kwa maana sasa Esau amepotelea. Huyu Yakobo amebadilishwa jina akaitwa Israeli. Sasa huyu Yakobo ni kizazi cha tatu cha Abraham. Hmm. Huyu Israeli akabarikiwa na vijana kumi na mbili, the 12 sons of Israel. Firstborn mzaliwa wa kwanza wa huyu Isaac, huyu wa huyu eh, eh, Israeli alikuwa anaitwa Ruben. Mtoto wa pili wa Israeli alikuwa anaitwa Simeon. Na mtoto wa tatu wa Israeli alikuwa anaitwa Lawi. Lawi. Sasa hii somo tumesoma kwa Waibrania inaongea kumhusu Lawi. 
lawi so tuhesabu tena Abrahamu akamzaa Isaka Isaka akazaa Yakobo Yakobo akamzaa lawi sasa hii somo tumesoma inaongea kuhusu huyu lawi kwamba wakati Abrahamu alikuwa anatoa fungu la kumi, lawi hakuwa amezaliwa bado lakini Mungu anasema ingawa hakuwa amezaliwa hata yeye alitoa fungu la kumi, wakati Abrahamu alikuwa anatoa kwa maana ingawa hakuwa amezaliwa alikuwa ndani ya mwili wa Abrahamu alikuwa kwa kiuno cha Abrahamu akahesabiwa hata yeye ametoa fungu la kumi, na ndio akabarikiwa awe padri awe anapokea fungu la kumi, kwa ajili hata yeye alitoa So huyu lawi alibarikiwa kwa sababu ya wema wa Abrahamu. Na huyu lawi anamuita Abrahamu nani? Tunaweza hesabu tena. Lawi anamuita Yakobo baba. Anamuita father. Anawi ana, anaita e, Isaka anamuita babu, a e, grandfather. Alafu anamuita Abraham great grandfather anamuita great grand father ama babu wa pili so we can see kwa hii somo kuwa what our great grandparents did affects our lives directly either positively or negatively inaweza kudhuru maisha yetu kwa uzuri au kwa ubaya wakati abrahamu alitenda mema katika tanisha na miungu ya ukoo na babu zao huo wema ulimfaidi yeye ukafaidi Yakobo ukafaidi uka, uka Isaka ikafaidi Yakobo na zaidi ya yote ikamfaidi Lawi ambaye anakuja kizazi cha ine na hata sisi tunazidi kufaidika kwa maana tunajiita watoto wa Abrahamu kwa imani so hili somo la Abrahamu linatupatia somo gani hii familia ya Abrahamu na maisha ya Abrahamu inatupatia somo gani Tunaweza kujifunza nyinyi kutoka hapa. Kwamba inawezekana mimi na wewe tuwe tumezaliwa kutoka kwa misingi ambayo imeoza kabisa. Misingi ambayo imeharibiwa kabisa. Misingi ambayo haina umungu hata kidogo. Lakini Mungu akitufunulia na tujue ukweli na tuchukue hatua ya imani ya kujikatanisha kwa hii misingi ya ushetani na misingi tuliyojengewa au tuliyorithi Mungu ana uwezo wa kutubadilishia maisha yetu. Tuanze kizazi kipya ambacho kimejengeka juu ya msingi mpya. Msingi wa damu ya Yesu, msingi ambao utavutia neema na baraka za Mungu. Lakini wengi tumezaliwa kwa misingi iliyooza, misingi ambayo inajua vita na tunateseka sana. Kwa hivyo tunamuomba Mungu atujalie neema tuweze kuelewa somo hili tufuatilie somo hili hatua kwa hatua mpaka tufaidike na tuweze kujitoa Mungu abariki somo hili